你做什么的呀？古玩。年轻时候开始做。对。你呀、啊，嗯，做一辈子了。嗯、一辈子。两辈子、三辈子传给我儿子了，哦，就等于您您父亲也是干这个，一套一句，三个两句一。那会儿给的还算合适吧？就是什么给什么，租给你的，不是给你的，不是卖给你的，不是，产权不是你的，不是。哦，就等于原来咱们都不懂。大家好，我是紫禁城下的胡同，在配眼镜时呢，遇见了这位北京老哥。老大哥呢，三代人都做古玩生意，在业内呢声誉很高。家里呢，在北京花市有一套四合院。没想到九二年拆迁时呢，遇见了奇怪的事儿。这是三十年以后才得到解决。咱们具体看看是什么情况。对，这热气儿就冒。真的，您刚才没在的时候，你得赶紧摘我，看您岁数挺大。对，你需要多大岁数啊？七十三。七十三，你得摘一下七十三的。<笑>你戴上，真的可不像，就不像。这个您在哪？您发现了吗？你做什么的呀？古玩。年轻时候开始做。对。你呀、啊，嗯，做一辈子了。嗯、一辈子。两辈子、三辈子传给我儿子了。哦，就等于您您父亲开始也是干这个。哦。哟，那你干的够早的，家里头。对啊。结婚人干嘛？啊，结婚就是民工。是吗？嗯。那你家里有老？民国时期那你家里有老老不多。老大们都给砸了，不知道。那会儿扫地出门，嗯，那你家里时候房子也多呀、啊，就一个四合院，在哪儿啊？花市，哦，就在花市那儿啊。嗯，那会儿都老爷子留下来的。我爸在北京市有算一号，叫什么呀？张子玉。张子玉，因为我不是这行业，我不太知道。对，北得北京老人，老人都死了，八十岁以上，九十岁的。老爷子，百年一百二，啊，一百二十岁了。去世，就说要在哦，张子玉就是以前就是古玩界都都知道，对，都知道。现在那四院还留着呢吗？没拆了，拆搬这儿了。给的房啊？啊，搬搬这儿呢？苏玉里。哦，苏玉里啊。嗯。那那会儿给了好几套吧？四套。四套两居室，一套一居，三个两居一。那会儿给的还算合适吧？就是什么给什么，租给你的，不是给你的，不是卖给你的，不是。产权不是你的，不是哦，就等于原来咱们都不懂，哦，就那会儿不懂啊。对，要不然怎么这帮人怎么都不交房租、不交水电费呢？那你得挺早的了，这九三年，九二，估计是九几年时候，九二九二九三，那会儿还不讲究卖呢，好像是那会儿吧？不是，是不是人家能一套、啊？人家农村拆房不是给折什么这那吗？对呀、啊，咱花市这块儿全让他们给贪污了，后来把区长不是他们都抓起来了。哦，他们等于弄一套，对，他他就是跟你那儿租的这片楼，他把这边拆了，把这帮人挪到你这个来了，挪到这边租的这块来了，红红什么来了？他叫什么？就这个开发公司。哦，然后呢，一人给一楼房本，挺牛逼，挺缺了啊。但是租赁的，对啊，每月房租六十多，开完后一瞅，租赁期十年，那那那不怎么行啊？十年以后不知道啊。嗯整个这不都拆完了，这不都上楼了？有人细致，人一瞅，租赁期十年，这一下这老百姓就全到了,了。后来怎么解决的呀？就这么靠着，最后也没解决。卖卖给你，现在在现在我们买便宜啊。什么时候开？就是现在卖。现在可以卖，就就陆续卖给你。啊，就陆续就卖给你，你可以买、啊。你要买就给卖给你，就把你原来欠的房钱、水钱、电钱全交齐。交齐。那会儿多少钱卖的？现在价格呢？不是我，价格就便宜。那会儿多少钱卖的？一千多，那还行。嗯，一千六吧。我就说您卖给您也合适。那、嗯、和咱后来再也合适。对呀、啊，一千多等于成本价了。咱这一花了两万，三块钱。那你现在这个四套房值多少钱？嗯，不是，这四套一人搁着一个一个呀。就说呀，就是那一套房值两百多万吧。现在哈，嗯，那也合适多了。对，就说。但是话说回来，你们住哪儿？不是你卖了，你住哪儿去？对，不过我就说呀、啊，就是当时应该一分钱不用花的，按道理来说，啊，是吧？嗯，他应该对对抵折了，对折了就，嗯，结果他他们把钱都贪污了，然后把那个一人发一房本儿，可费了劲。那他可没少贪贪钱这个。这后来不是给什么那当时那区长了啊，什么开发公司的什么都抓了全，全都抓了啊！这帮老百姓到现在还都不交。嗯、房租呢？他有的不没没买啊，不是全买。他动员你买
啊，有没买啊？原来是不买啊，后来呢一瞅这解决不了这大屁股，这他妈这一大包袱，最后就陆续的卖。嗯，哎，有的人呢就就提前就买了，后来大伙一瞅，那只能买吧。对，一瞅这房子这么飞，啊，这这就再花个两三万、三四万，嗯，就买了。哦，但是以前的房租还得给补上是吧？对，欠的房租、水电、暖气费，哎，那有多少钱呢？那个，那人家哎有欠的多的，有的欠的多哈。你像这么多年，嗯，也也得好几万。您是不是那个家族传给您一些，就是说怎么鉴别这些的手艺了吧？嗯，对，就是父父亲那辈儿是吧？嗯，对，家传。家传啊，比如看一句啊，有一套的那个方法，对，就是那不是有熏陶吗？没从五六年到七六年，五六到七六，哎呦，真是非常的苦，非常的打压，哎呦，批斗会，给你们家定成一什么成分？资本家？没有，我爸聪明啊，小业主，那还不错，那也打呀。就是说相对好一些嘛，一样的批斗，一样一样，然后就七六年以后就开始那个改革开放嘛，就缓过来了。缓上那会儿老爷子开始做了吗？做了。哦，一给一那什么就开始做了啊，给那人就给请走了。啊，原来不是有什么燕京书画社啊？对，这边有一个，咱朝阳区这边有一个易华工艺品哦部哦，但是全卖外国人，不卖。中国人就等于老爷子请来去给他给停那儿给他们连鉴定再卖哦，那老爷子那会儿一下就收益就上来了是吧？没有，一月三百哦，那会儿就等于上班是吧？就给咱给人给人上班啊哦，顾问哦，后来不是名字叫顾问啊，就是给雇了一个三轮车啊，就那会儿还有那个蹬那三轮车，知道，先从家给接走哦，那个晚上再给送回来，那也算待遇。啊，那会儿汽车还不行呢。啊，对，没车，那会儿都就是三轮车啊，那也分。那、啊、最高最高待遇了。哎、啊，现在说就配一辆汽车。后来就去跟他们干了几年，嗯，干了几年就是卖的是什么呀？就是抄家物资。哦，就是过去的。过去不是抄家的那些大库房，完了认领退不回去了、啊，都是什么东西啊？看看啊，就那个朝阳剧场。全在那搁着哦，对对对，我听他们说过，全一全是全在那朝阳剧场里搁着呢。朝阳剧场，呃，北京体育馆，嗯，完了那个华夏，有那种原来的那简易房啊，全库房哦，华夏也卖的这个，有一商店也卖的这个，全是这些，全是抄家物资哦，还有三间房，我说的呢，三间房也卖的这个，您那后来怎么学上这个的呀？我东北回来的。兵团的呀，啊，你是兵团那批啊？兵团，回来以后不是没工作，家待业一年，完了就跟着老老爷子一块儿，就啊，就就学学一点学一点然后后来就是分工厂了，哦，也给分了啊，分工厂了，后来跟工厂干了几年，也上班去了啊，后来不是就全都下岗吗？嘿，你看，全赶上了，一个没落，那、嗯、您是全赶上了，全赶上了，干几年下岗又没事干了，嗯、啊，完了我就开了一店。自己开的，第一家在哪儿开的呀？三里屯，三里屯城市宾馆。我知道，下边有一排木板房，就是简易房。我知道，开始拿木板挡了，后来拿砖码呀，就那就那简易房。我知道那地方。啊，原来他卖外贸烟啊，就那地方，新国三村儿啊那边儿。啊，你又从那儿开始干去了？那您这经历这么多年也没少挣钱。对，见过钱。见过大钱肯定是得赔过去，全赔了。那会儿这容易是赔哈，我发现，为什么呀？好些我看赔的还挺厉害的，这可不是吗？好些人都最后都不行了，对，都不行，就因为钱太多了。也不是，我觉得是命运，哦，不让你挣，哦，让你挣的时候你肯定就挣，要不让你挣的时候，我老改拆迁。当年的拆迁呢，肯定造成了许多腐败行为。幸亏老大哥这个房子问题解决了，如今的腾退可能避免腐败行为，但老百姓感觉不合适了。下一步让老大哥讲讲兵团和做古玩生意的一些经历，敬请关注。好了，今天就到这里，对此您怎么看？欢迎大家留言评论。